Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы посмотрим разницу между словами государство и правительство. Государство и правительство. Я очень часто слышу ошибку в этих словах. Часто вы путаете, путаете слова государство и правительство. Давайте посмотрим на разницу. Государство, государство значит страна, страна. Это не территория, да, это не географический термин, это больше административный термин. Страна, государство. Например, раньше Россия, Казахстан, Беларусь были одним государством. Раньше Россия, Казахстан, Беларусь были одним государством. Это был Советский Союз, СССР. Государство значит страна. Еще один пример. Япония – это государство в Азии. То есть это страна в Азии. Япония – это островное государство. Остров – это земля в океане, в море. Это остров. Япония – это островное государство. Значит, это страна, остров. Также мы можем сказать, во главе этого государства стоит король или королева. Король – это монарх. Во главе, то есть лидер, во главе этого государства стоит король, стоит королева. Например, во главе Великобритании стоит король. Раньше это была королева Елизавета, сейчас это король Карл Чарльз. Во главе этого государства, во главе Великобритании стоит король. Государство здесь опять это страна. Правительство. Правительство – это лидеры страны. Это администрация, это группа людей, которая управляет государством, которая управляет страной. Это правительство. Правительство. Например, мы можем сказать, в нашей стране не принято критиковать правительство. Не принято, значит, у нас нет такой традиции, нам это не нравится. В нашей стране не принято критиковать правительство. Есть страны, где это нормально, это не проблема. Например, во Франции люди все время критикуют правительство. То есть лидеров страны, президента, министров. Но есть страны, где... Нужно осторожно, лучше не критиковать правительство. Еще пример. Правительство этой страны коррумпировано. То есть есть коррупция. Люди не объективно делают вещи, которые лучше да, для их людей, для граждан, а они больше делают вещи для себя. Правительство коррумпировано. Значит, есть коррупция у лидеров страны. В нашей стране правительство коррумпировано. Это пассивная форма. А теперь фраза, где есть и слово государство, и слово правительство. Чтобы вы поняли разницу. Чтобы построить более здоровое государство, нужно... Полностью поменять правительство. Мы говорим, например, о коррумпированной стране. И мы говорим, в нашей стране, чтобы построить более здоровое государство, то есть всю систему, всю страну, государство, нужно полностью, 100% поменять правительство. То есть должны быть новые министры, 
новый президент или новая премьер-министр, новая королева. Да, это правительство. Еще раз, чтобы построить в нашей стране более здоровое государство, нужно поменять правительство полностью. Я надеюсь, что вы поняли разницу. Пожалуйста, пишите примеры, пишите, пишите, пишите. Я посмотрю, есть ли там ошибки и исправлю, если будут. Пишите одну фразу со словом «государство», одну фразу со словом «правительство». Если вы хотите получать аудио и видео уроки каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача», где мы говорим только на русском языке. Ставьте большой лайк, подписывайтесь на мой канал и до скорого! Пока-пока!